সম্মানিত সুধি সকলকে খ্রিস্টীয় প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের এই বিজয় দিনে আপনাদের সকলকে মঙ্গলবাদ এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে প্রভু শ্রীখ্রিস্টের নামে খ্রিস্টের এই বাক্যকে বিভাজন করার জন্য দাঁড়িয়েছি বিশ্বাস করি সকলে সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন আর সেই প্রত্যাশায় ল্যাম মণ্ডলীর পক্ষে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের নির্ধারিত পবিত্র বাইবেল পাঠ জোহন লিখিত সুসমাচার তার সতেরো অধ্যায় পনেরো থেকে পঁচিশ পদ জোহন লিখিত সুসমাচার সতেরো অধ্যায় পনেরো থেকে পঁচিশ পদের আলোকে আপনাদের সম্মুখে আমি কথা বলতে চাই বিশ্বাস করি আপনারা এই বাক্য শুনতে শুনতে ঈশ্বরের আশীর্বাদে পরিপূর্ণ হবেন সেই প্রত্যাশা নিয়েই আজকের এই পবিত্র প্রভুর বাণী আসুন আজকের নির্ধারিত জোহন সতেরো অধ্যায় পনেরো পদ থেকে পাঠ করি যিশু নামে পাঠ করছি আমি নিবেদন করিতেছি না যে তুমি তাহাদিগকে জগৎ হইতে লইয়া যাও কিন্তু তাহাদিগকে সেই পাপাত্মা হইতে রক্ষা করো তাহারা জগতের নয় যেমন আমিও জগতের নই তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর তোমার বাক্যই সত্য স্বরূপ তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ তদ্রূপ আমিও তাহাদিগকে জগতে প্রেরণ করিয়াছি আর তাহাদের নিমিত্ত আমি আপনাকে পবিত্র করি যেন তাহারাও সত্যি পবিত্রীকৃত হয় আর আমি কেবল ইহাদেরই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি তাহা নয় কিন্তু ইহাদের বাক্য দ্বারা যাহারা আমাতে বিশ্বাস করে তাহাদের নিমিত্ত করিতেছি যেন তাহারা সকলে এক হয় পিত যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে তেমনি তাহারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি যেন তাহারা এক হয় ও তুমি আমাতে যেমন যেন তাহারা সিদ্ধ হয়ে এক হয় যেন জগৎ জানিতে পায় যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ এবং আমাকে যেমন প্রেম করিয়াছ তেমনি তাহাদিগকেও প্রেম করিয়াছ পিত আমার ইচ্ছা এই আমি যেখানে থাকি তুমি আমায় যাহাদিগকে দিয়াছ তাহারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে যেন তাহারা আমার সেই মহিমা দেখিতে পায় যাহা তুমি আমাকে দিয়াছ কেননা জগৎ পত্তনের পূর্বে তুমি আমাকে প্রেম করিয়াছিলে ধর্মময় পিত জগৎ তোমাকে জানে নাই কিন্তু আমি তোমাকে জানি এবং ইহারা জানিয়াছে যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ ঈশ্বর তার বাক্যে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ দান করুন আসন বাক্যের জন্য ধন্যবাদ দিই সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যীশুখ্রিস্টের নামে আজকের এই সুন্দর দিনে প্রভু আমাদেরকে তুমি মনোনীত করেছো তোমার বাক্য শ্রবণের জন্য তোমার এই জীবন্ত বাক্যের জন্য ধন্যবাদ দিই যে বাক্য শুনে আমরা পরিতৃপ্ত হই যে বাক্য শুনে আমরা উদ্দীপিত হই যে বাক্য শুনে আমরা আশীর্বাদিত হই আমরা এই বাক্যের জন্য ধন্যবাদ দিই এই বাক্যের আলোকে যে শিক্ষা তুমি দিয়েছ যেন আমরা তা মনে রাখতে পারি এবং সেই মতো আমরা জীবনযাপন করতে পারি তোমার আত্মার স্পর্শ দাও আমাদের সঙ্গে থাকো যিশু তোমার পবিত্র নামে চাই আমি সম্মানিত সুধী আজকের যে পাঠ এটি প্রভু যীশু খ্রিস্টের বারো জন শিষ্যের অন্যতম শিষ্য জোহন তিনি আজকে লিপিবদ্ধ করেছেন কারণ তিনি প্রভু যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে ছিলেন এবং প্রভু যীশু খ্রিস্ট যা করেছেন এবং যা বলেছেন তিনি সমস্তই সাক্ষী হিসেবে রয়েছেন এবং তিনি তাহার সেই অভিজ্ঞতা আজকে এই জোহন লিখিত সুসমাচারে সতেরো অধ্যায় তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এখানে তিনটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সম্মুখে আমি কথা বলতে চাই আর সেটি হলো খ্রিস্ট প্রভু আমাদের জন্য তিনি প্রার্থনা করেছেন যেন আমরা সকলে এক হই সেই জন্য আজকে আমাদের প্রত্যেকেরই খ্রিস্টের সেই প্রার্থনায় এক হওয়ার জন্য যে আহ্বান তিনি করেছেন সেই জন্য 
আমি আপনাদের সম্মুখে এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই তিনটি বিষয়ে প্রথম যে বিষয় আর সেটি হলো প্রার্থনা কি এবং কেন করব দ্বিতীয় যে বিষয় যেন আমরা সকলে এক হই তৃতীয় বিষয় প্রার্থনা ও একতার ফলে আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে অনন্তকাল থাকার সে সুযোগ আমরা পাব তাই আজকের যে মূল বিষয় বা মেন থিম খ্রিস্টের প্রার্থনায় যেন আমরা এক হই খ্রিস্টের প্রার্থনায় আমরা যেন এক হই আসুন আজকের এই বাক্যে দেখি প্রার্থনা কি প্রথমত যদি আমরা এরকম চিন্তা করি যে প্রার্থনা হলো নিবেদন করা প্রার্থনা হলো চাওয়া প্রার্থনা হলো আকাঙ্ক্ষা করা প্রার্থনা হলো হৃদয়ের সমস্ত কথা খুলে বলা এবং ঈশ্বরের নিকটে আমরা যেন অনুরোধ করি আর সেটি হলো প্রার্থনা আর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাদের সমস্ত চাহিদা আমরা পরিপূর্ণ করতে পারি সুতরাং এই প্রার্থনা আমরা কেন করব প্রথমত যে বিষয় এখানে লক্ষণীয় বিষয় সেটি হলো প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি নিজে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন আজকে এই সতেরো অধ্যায় আমরা দেখি যে প্রথম যে পনেরো পদ পাঠ করেছি সেখানে ঈশ্বরের নিকটে প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি প্রার্থনা করেছেন হে ঈশ্বর তুমি আমাদেরকে আমাকে যাহাদেরকে দিয়াস তাহাদের জন্য আমি প্রার্থনা করছি তাহারা যেন সেই পাপাত্মা হইতে মুক্ত হয় কারণ প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি নিজেও প্রার্থনা করেছেন এবং আমাদেরকে তিনি প্রার্থনা করতে বলেছেন আমরা মতিলিখিত সুসমাচার যদি ছাব্বিশ অধ্যায় একচল্লিশ পদ দেখি সেখানে প্রভু যীশু এই কথা বলেছেন তোমরা জাগিয়া থাকো ও প্রার্থনা করো সুতরাং এখানে প্রভু তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন আমরা যেন সর্বদা প্রার্থনা করি প্রভু যীশু আজকের এই সতর অধ্যায় পনেরো পদের শুরুতেই তিনি বলেছেন তুমি বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করো তুমি তাদের জগৎ থেকে লইয়ে যায় না সেই পাপাত্ম হইতে রক্ষা করো কি অদ্ভুত প্রার্থনা প্রভু যীশু আমাদের জন্য তিনি প্রার্থনা করেছেন সুতরাং আমরা দেখি যে আজকে বর্তমান সারা বিশ্বের যে পরিস্থিতি করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা সকলেই বিভিন্নভাবে আমরা হতাশাগ্রস্ত আমরা দ্বিধাগ্রস্ত আমরা ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত এবং অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে সুতরাং আমরা যদি এই পাপাত্মা হিসাবে এই করোনা ভাইরাসকে ধরি তাহলে প্রভু যীশু সেই কথা বলেছেন যে সেই পাপাত্মা হইতে তাদেরকে রক্ষা করো আজকে প্রভু আমাদের জন্য তিনি প্রার্থনা করছেন যদি আমরা তার বিশ্বাসে জীবনযাপন করি তিনি আমাদেরকে সেই রক্ষা করার জন্য তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং ঈশ্বরের কাছে তিনি সেই প্রার্থনা করেছেন সুতরাং যাহা খ্রিস্টের আশীর্বাদ পূর্ণ হয়ে থাকবে আমরা সেই পরিপূর্ণতায় জীবনযাপন করতে পারবো আর সেই জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন পৃথিবীর কোনো দেবতা কোনো নবী কোনো ভাববাদী কেউ তার শিষ্যদের জন্য হয়তো এমনি সুন্দর করে একটি প্রার্থনা তিনি করেননি কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি সেই প্রার্থনা করেছেন যেন আমরা সকলে রক্ষা পাই সুতরাং সেই প্রভুকে আমাদের সমস্ত ধন্যবাদ প্রশংসা আমাদের কৃতজ্ঞতা অবশ্যই আমরা জানাই কারণ যিনি আমাদের গুরু হয়ে যিনি আমাদের ঈশ্বর হয়ে আমাদের জন্য তিনি আবেদন করেছেন নিবেদন করেছেন প্রার্থনা করেছেন সুতরাং প্রভু যীশু খ্রিস্ট তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে তুমি আমাদের জন্য চিন্তা করো দ্বিতীয় যে বিষয় আর সেটি হল তিনি প্রার্থনা করেছেন যেন আমরা এক হই তিনি বলছেন যেন তাহারা এক হয় প্রভু যীশু খ্রিস্ট যে প্রার্থনা করেছেন যেন আমরা সকলে এক হই আমরা যদি সারা বিশ্বে তথা আমাদের এই দেশে যদি লক্ষ্য করি যে জিনিসটির এই সমাজে সবচেয়ে বেশি দরকার সেটি হল একতা আজকে একতার বড়ই অভাব ঐক্যতা আমাদের মধ্যে অনেক সময় আমাদের সমাজকে ধ্বংস করে দিয়েছে এই ঐক্যের কারণে কারণ আমাদের মধ্যে অনৈক্য আমরা আমাদের মধ্যে সেই প্রেম ভালোবাসা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে মানুষে মানুষের দ্বন্দ্ব মানুষে মানুষে হানাহানি দলাদলি মণ্ডলিতে সমাজে বিভিন্ন স্থানে আজকে একতার বড় অভাব আজকে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে পিতা পুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব বৌদুর শাশুড়ির মধ্যে দ্বন্দ্ব একতার বড়ই অভাব সুতরাং আজকে আমাদের একতার খুবই প্রয়োজন 
একতা খুবই দরকার আর সেই জন্য প্রভু যিশু খ্রিস্ট আজ থেকে দু হাজার বিশ বছর আগে আমাদের জন্য সেই প্রার্থনা করেছেন যেন আমরা এক হই সুতরাং আজকে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে এই করোনা ভাইরাস আমাদের কি করেছে করোনা ভাইরাস আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছে এবং এই করোনা ভাইরাস এই বাংলাদেশে কত কবি সাহিত্যিকের জন্ম দিয়েছে এবং কত নতুন নতুন লেখক অভিনেতার জন্ম দিয়েছে আমরা বিভিন্ন মিডিয়ার মধ্যে সেটি দেখতে পাই আমি সেদিন একটি মিডিয়াতে দেখতেছিলাম তারা বিভিন্ন অভিনেতারা তারা অভিনয় করছে তারা এই কথা বলছে এ যাত্রায় যদি বেঁচে যাই তবে আমি আমার সমস্ত হিংসা আমার দিদা দ্বন্দ্ব সবান ভুলে যাব এ যাত্রায় যদি আমি বেঁচে যাই আমি সকলকে ক্ষমা করে দেব এ যাত্রায় যদি আমি বেঁচে যাই আমার যত ঋণ আছে আমার যত ভুল আছে আমি সব কিছুর জন্য মানুষের কাছে ক্ষমা চাবো আমার ঋণ আমি পরিশোধ করে দেব যাত্রায় যদি আমি বেঁচে যাই আমি আর কাউকে ঠকাবো না আমাদের এই প্রতিজ্ঞা সত্যি সত্যি হওয়া দরকার এই প্রতিজ্ঞা আমাদের অবশ্যই ভবিষ্যতের জন্য মনে রাখা দরকার তাই প্রভু যিশু খ্রিস্ট তিনি বলেছেন যেন আমরা সকলে এক হই খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই বোনেরা আজকে প্রভু যিশু খ্রিস্টের এই বাণী আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমরা খ্রিস্ট থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছি ঈশ্বর থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছি আমাদের একতার অভাবে আজকে হয়তো বিভিন্ন সময় আমাদের পরীক্ষা আসছে বিভিন্ন ভাইরাস বিভিন্নভাবে আমাদের অশান্তি নেমে আসছে কিন্তু সেটি একমাত্র সমাধান আর সেটি হলো আমাদের একতা যদি একতার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে পারি তিনি সমস্ত কিছু থেকে আমাদের মুক্ত করবেন সেই কথা বলেছেন তৃতীয় যে বিষয় আজকের এই সতেরো অধ্যায় চব্বিশ পদে সেই কথা লেখা আছে আর সেটি প্রভু যিশু তিনি প্রার্থনা করেছেন যে হে ঈশ্বর তুমি আমাকে জাহাজেরকে দিয়েছ আমি যেখানে থাকি তারাও যেন সেখানে থাকে কি মহিমা হয় প্রভু তিনি অনন্তকালীন থাকার যে প্রতিশ্রুতি তার জন্য ঈশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা করেছেন সুতরাং আমরা আজকে তার অনুসারী হিসাবে আমরাও যদি তার সঙ্গে থাকার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই তার সঙ্গে থাকতে চাই তিনি আমাদেরকে সেই প্রতিজ্ঞা তিনি করেছেন যে তিনি যেখানে থাকবেন আমাদেরকেও তিনি সেখানে নিয়ে যাবেন আজকের পাঠে তিনি বলেছেন যে তিনি এই জগতের নন তিনি স্বর্গের সুতরাং জুহন চোদ্দ অধ্যায় এক এবং দুই পদে তিনি তাই সেই কথা বলেছেন যে আমার পিতার বাটিতে অনেক বাসস্থান আছে যদি না থাকে তো তোমাদের বলিতাম প্রভু যিশু খ্রিস্ট এই জগতে নয় তিনি আমাদের জন্য আজকে প্রার্থনা করেছেন আমরা যদি তার সঙ্গে থাকি তিনি আমাদেরকে অনন্তকাল সেই স্বর্গে থাকার সেই প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছেন তাই তো আজকে আমাদের নিজেদেরকে অ্যানালাইসিস করার সময় এসেছে আমাদেরকে ইভালুয়েশন করার সময় এসেছে আমাদের মূল্যায়ন করার সময় এসেছে আমরা কি খ্রিস্টের এই যে প্রার্থনা সেই মতো জীবনযাপন করছে কিনা যদি না করে থাকি তাই আসুন আমরা প্রত্যেকে নিজেদেরকে শুধরাই আমরা নিজেদেরকে মূল্যায়ন করি যে আমরা প্রার্থনাশীল জীবনযাপন করছি কি না আমরা একতায় জীবনযাপন করছি কি না তাই আজকের পাঠের মধ্যে প্রভু যিশু খ্রিস্ট আমাদের সে আহ্বান করছেন আসুন আমরা সকলেই আমাদের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ আমাদের সমস্ত হিংসা আমাদের দলাদলি সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে আমরা খ্রিস্টের কাছে আমরা অবনত হই আমাদের সমস্ত ভুল স্বীকার করি আমাদের সমস্ত পাপ স্বীকার করি যেন প্রভু যিশু খ্রিস্ট তার আশীর্বাদে আমাদের পরিপূর্ণ করেন আর তাই তো সে দয়াময় প্রভু তিনি আমাদের মুক্তির জন্য আমাদের পাপের জন্য তার জীবন তিনি কৃষি উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে তিনি সেই কৃষের উপরে থেকেও আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন পিতই হাদিগুকে ক্ষমা করো কারণ ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না আজকের এই পাঠ প্রভু আমাদেরকে সে আহ্বান করছেন এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যেন আমরা সকলেই প্রার্থনাশীল জীবন করে তুলি যেন আমরা এক হই তার মধ্য দিয়ে আমরা সকলে খ্রিস্টের সঙ্গে অনন্ত জীবন থাকার সেই সুযোগ আমরা পাব তাই খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই বোনেরা সম্মানিত সুধী আমি সকলকে আহ্বান করছি আসুন এই বাক্যের প্রতি আমরা বিশ্বাসে জীবনযাপন করি আমাদের প্রার্থনাশীল জীবন আমরা গড়ে তুলি এবং আমরা সমাজের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে আমরা একতায় সকলে জীবনযাপন করি তাই প্রভু তিনি 
আজকের এই বাক্যের মধ্য দিয়ে আমাদের সে উৎসাহ সে আশীর্বাদ আপনাদের আমাদের সকলকে করুন যেন আমরা অনন্তকাল খ্রিস্টের সঙ্গে থাকতে পারি ঈশ্বর তার বাক্যের মধ্য দিয়ে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ দান করুন আমেন আসুন এই বাক্যের জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিই পবিত্রতম পিতা আজকে কৃতজ্ঞ যে তোমার এই জীবন্ত বাক্যের মধ্যে যে যে শিক্ষা দিয়েছ সেটি প্রভু আমরা যেন মনে রাখি প্রভু আজকে প্রার্থনা আমাদের সকলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাদের সমস্ত আবেদন আমাদের নিবেদন আমরা তোমার কাছে উৎসর্গ করতে পারি তুমি আমাদেরকে সেই মনোভাব দান করো আমাদের সেইভাবে চলতে তুমি সাহায্য করো তুমি আজকের বাক্যে বলেছ যেন আমরা সকলে এক হই আমাদের একতার খুব অভাব প্রভু আমরা প্রার্থনা করছি আমাদের মণ্ডলীতে আমাদের সমাজে আমাদের দেশে সমস্ত দ্বিধাদন্দ ভুলে গিয়ে আমরা একভাবে জীবনযাপন করতে চাই এক বিশ্বাসে এক প্রেমে তুমি আমাদেরকে সে আশীর্বাদ দান করো এবং তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছ অনন্তকাল প্রভু তোমার সঙ্গে থাকতে পারবো যদি আমাদের একতা থাকে যদি প্রার্থনা সে জীবন থাকে তাই আজকের এই পাঠের মধ্য দিয়ে তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো যারা শুনছে তুমি সকলকে আশীর্বাদ করো আমাদের ল্যাম মণ্ডলী তথা সমস্ত বিশ্ববাসী বিশ্বাসী বৃন্দ যারা রয়েছে সকলের জন্য প্রার্থনা করছি সকলকে তুমি আশীর্বাদ করো বিশেষ করে প্রভু এই করোনা ভাইরাস আমাদেরকে যেভাবে ভীত সন্ত্রস্ত করছে যেভাবে হতাশার মধ্যে জীবনযাপন কাটাচ্ছে আমরা প্রভু তোমার সন্তান হিসেবে আজকের এই সময় প্রভু প্রার্থনা করছি এই করোনার সুবল থেকে আমাদের রক্ষা করো এই সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ থেকে মৃত্যুর হাত থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো যারা অসুস্থ রয়েছে প্রভু আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করছি তারা যেন সকলেই সুস্থ হয় আমাদের বাংলাদেশকে রক্ষা করো এদেশের প্রতিটা মানুষ যেন এই ভাইরাসের সেই প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে তুমি আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করো সঙ্গে থাকো প্রভু আমাদের যা কিছু প্রয়োজন খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান নিরাপত্তা সমস্ত কিছু দিয়ে আশীর্বাদ করো আমাদের সমস্ত পাপ অযোগ্যতা জন্য বল আমরা স্বীকার করছি তুমি নিজে ওখানে ক্ষমা করো সঙ্গে থাকো সঙ্গে চলো এই প্রার্থনা আমাদের মুক্তিদাতা ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্ট তোমার পবিত্র নামে চাই আমি ঈশ্বর আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ দান করুন নিরাপদে থাকুন সুস্থ থাকুন ঘরে থাকুন ধন্যবাদ